Según los estándares de la iglesia romana, la Basílica de San Pedro es una estructura relativamente nueva con apenas 500 años de antigüedad. Un hogar joven para una religión fundada hace dos milenios. Pero no es la primera iglesia en ocupar este sitio. La basílica original fue construida alrededor del año 315 por Constantino, el primer emperador romano cristiano. Constantino se convirtió al cristianismo tras tener una visión mientras cabalgaba hacia una batalla. Constantino vio una cruz en el cielo con las palabras Inoc signo winkes, en este signo vencerás. Constantino triunfó y se convirtió, y como muestra de agradecimiento mandó construir una basílica sobre la tumba de San Pedro. En la colina vaticana el emperador romano Nerón había construido un circo. Un circo romano era un estadio largo que se usaba principalmente para carreras de cuadrillas, pero también para otros eventos importantes como los combates de gladiadores. Innumerables cristianos fueron asesinados en este lugar, y sus cuerpos fueron enterrados en una necrópolis que estaba ubicada al norte del circo. Fue allí, según las leyendas, que el cuerpo de San Pedro fue llevado, después de su crucifixión cerca de la actual iglesia de San Pietro in Montorio. La antigua Basílica de San Pedro presentaba una típica estructura paleocristiana, cuya planta y sección se asemejaban a las de las basílicas romanas, con naves centrales y laterales, y tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la iglesia actual. Solía tener un patio con una fuente en el centro y un pórtico llamado Nartex, destinado a los no bautizados, que no tenían permitido el acceso a la iglesia. Y la basílica tenía una planta con forma de cruz latina. La tumba de San Pedro se colocó en el centro del crucero, debajo del altar. En 1505, Julio II, un papa que deseaba dejar un gran legado, tomó una decisión audaz y controvertida. Demoler por completo la antigua Basílica de San Pedro y construir una nueva en su lugar. La Basílica tenía ya más de mil años y había sido saqueada en numerosas ocasiones, lo que la había dejado en un estado cercano al colapso. Además, el Papa Julio II tenía la visión de una gran basílica que pudiera albergar la enorme y magnífica tumba que Miguel Ángel estaba esculpiendo para él. El Papa encargó a Donato Bramante, uno de los arquitectos más talentosos de la época, la tarea de elaborar los planos de la nueva basílica. Y Bramante se enfrentó a una tarea difícil, demoler y reconstruir la iglesia más importante de la cristiandad, por lo que ciertas partes de la construcción original debían ser conservadas. El trabajo en la nueva iglesia comenzó en 1506, el mismo año que se fundó otra institución importante del Vaticano, la Guardia Suiza. Desde entonces, estos guardias, cuyos uniformes fueron diseñados por Miguel Ángel, han sido los responsables de la seguridad del Papa. Antes de su muerte en 1514, Bramante logró completar los cuatro pilares centrales y los arcos que sostendrían la cúpula. Estos son dibujos de un artista holandés que se encontraba en Roma en ese momento, llamado Martin van Heemskerk, que muestran la Basílica de San Pedro en construcción tal como la dejó Bramante. Se pueden apreciar las grandes bóvedas de cañón con la antigua basílica debajo aún sin demoler. Durante los siguientes 40 años, diversos arquitectos y papas tuvieron sus propias ideas que diferían de las de Bramante sobre la apariencia que debía tener la iglesia. Y gracias a este interminable debate, Roma se acostumbró a una iglesia inacabada. Tanto que Rafael utilizó la estructura inconclusa como telón de fondo de su obra más famosa, un fresco que realizó en los apartamentos papales. Esta es la arquitectura clásica de la antigüedad, con sus bóvedas de cañón, muros articulados y nichos tallados. Pero también es la arquitectura del Renacimiento representada por la nueva Basílica de San Pedro que Bramante logró construir y está colocando este grupo de personajes clásicos en aquel espacio. La obra se titula La Escuela de Atenas, sugiriendo que estos son los grandes filósofos griegos, los héroes de la antigüedad. Estas son las personas que pensaron y concibieron las ideas que el Renacimiento pretendía recuperar. En el centro tenemos a Aristóteles y a Platón en plena discusión. Aquí están Arquímedes y Pitágoras, los grandes matemáticos. Y este es Heráclito, conocido por ser un gruñón escéptico. Rafael no solo hace coincidir la arquitectura de la Roma contemporánea, representada por la Basílica de San Pedro de Bramante con la arquitectura de la Grecia clásica, sino que también los retratos de figuras contemporáneas están codificados en la Escuela de Atenas. Si observas detenidamente, Platón es un retrato de Leonardo da Vinci, a quien Rafael habría conocido personalmente. Si miras aquí abajo, el escéptico gruñón Heráclito es un retrato de Miguel Ángel, y Euclides, el padre de la geometría, es Bramante. Y Rafael también se incluye a sí mismo en la composición. Con esta pintura Rafael está diciendo, esta es la escuela de Atenas. Estos son los grandes pensadores de la antigüedad. Y nosotros somos ellos de nuevo. La planta de Bramante es excepcional por su increíble delicadeza y por esta idea de la planta centralizada que buscaba plasmar mediante múltiples organizaciones. Desafortunadamente el diseño de Bramante no se pudo ejecutar porque la estructura era insuficiente. 
Bramante pretendía construir una cúpula similar a la del Panteón. Pero no es posible soportar una cúpula de compresión en pilares. Y menos en pilares tan delicados como estos. La cúpula del Panteón permanece en pie después de 2000 años gracias al grueso y macizo muro que rodea todo el edificio. Así que después de la muerte de Bramante, otros arquitectos presentaron proyectos para San Pedro. En 1514, Rafael presentó al Papa León X un diseño que tenía la forma de una cruz latina basándose en la planta de la antigua basílica. Sin embargo, tras la muerte del artista en 1520, Baldassare Peruzzi asumió el proyecto y decidió volver a la cruz griega como forma principal de la planta. En 1538, durante el papado de Paulo III, Antonio da Sangalo presentó otra versión de la planta de cruz latina, que es básicamente una revisión y expansión del diseño de Rafael. Incluso llegó a construir una enorme maqueta de madera de su diseño. Sin embargo, su escala era tan grande que habría resultado en una gran falta de iluminación en el interior del templo. Así que tras la muerte de Sangalo en 1546, el papa designó a Miguel Ángel, ya anciano, para terminar la iglesia. Miguel Ángel optó por retomar el diseño de Bramante, adoptando una vez más la cruz griega. No obstante, simplificó el diseño de su predecesor creando un flujo más orgánico que unía las capillas de las esquinas con el resto de la iglesia. Y observa la cantidad de estructura que Miguel Ángel incorpora en su planta en comparación con lo que Bramante había previsto en su planta. Reforzó los pilares centrales de la iglesia y los muros exteriores para que pudieran soportar el enorme peso del edificio. Al mismo tiempo redujo el número de paredes interiores para permitir más luz creando una sensación de amplitud y luminosidad en el interior. Miguel Ángel diseñó una fachada inspirándose en el panteón utilizando dos filas de columnas macizas y reinterpretando la cúpula de una forma magistral. Siendo un artista florentino, Miguel Ángel conocía la impactante silueta de la cúpula de Brunelleschi en la iglesia de Santa María del Fiore en Florencia y comprendía el profundo impacto que puede tener aquella silueta en el horizonte de una ciudad. Mientras que Bramante había ideado una cúpula de anillos apilados, Miguel Ángel optó por un modelo más cercano al modelo florentino de Brunelleschi. Una doble cúpula de forma más ovoide que redonda que tenía la ventaja de trasladar las cargas al suelo de manera más directa, con nervaduras y un sistema de cadenas que debían ir por dentro y trabajar en tensión para contrarrestar el empuje lateral. Así que Miguel Ángel demolió lo que se había construido de la cúpula y la reconstruyó con una visión más alta, fuerte y vigorosa, alcanzando el cielo. Miguel Ángel murió en 1564 y solamente se había completado el tambor de la cúpula. Pero tal era la reputación de Miguel Ángel que el Papa Pío V contrató personalmente a Viñola, asistente de Miguel Ángel, para asegurarse de que los planos de Miguel Ángel no fueran alterados en lo más mínimo. En 1585 el Papa Sixto V encargó al arquitecto Giacomo de la Porta, asistido por Domenico Fontana, completar la cúpula. Y esta se terminó en 1590 como indica la inscripción en la parte superior. En 1605, el Papa Paulo V ordenó la demolición de lo que quedaba de la antigua Basílica de San Pedro. Y el proyecto de Miguel Ángel presentaba un par de problemas a inicios del siglo XVII. En primer lugar, no cubre todo el terreno que había sido consagrado por la antigua iglesia de San Pedro. Y en segundo lugar, la contrarreforma exigía un diseño de cruz latina para las nuevas iglesias, ya que la planta de cruz griega no tenía en cuenta los rituales ceremoniales y sacramentales que formaban parte de la iglesia. Por lo tanto, el papa decidió que debía hacerse un cambio en la obra y agregar una nave, tanto para cumplir con el deseo de iglesias longitudinales, como para cubrir todas las tumbas y toda la tierra santa y no permitir que se profanen al dejarse fuera de los muros de la iglesia. Carlo Maderno recibió la tarea y en 1608 comenzó su trabajo derribando la fachada aún incompleta de Miguel Ángel. Esto fue una tragedia porque Miguel Ángel había diseñado la enorme cúpula superando casi todo lo que se había visto hasta entonces y nada más entrar se encontraba uno bajo su inmensidad. Maderno añadió tres tramos al frente y un gran vestíbulo destruyendo la idea original. Hoy en día es necesario atravesar un túnel de más de 90 metros de largo antes de llegar a la cúpula. La iglesia de Miguel Ángel debía haberse levantado como una sola masa. El ojo la hubiera tomado como una sola cosa. Pero ahora la fachada no tiene relación con la cúpula, que se ha ocultado y no se puede ver cuando estás frente al edificio. Santa Sofía en Constantinopla es un triunfo con la mitad de la superficie de San Pedro ya que hay una relación directa entre el exterior del edificio y el interior. Sin embargo, la arquitectura de San Pedro adoptó otro concepto que no estaba presente en la planta de Miguel Ángel, la procesión. Cuando el peregrino salía de las estrechas y enredadas calles de Roma, 
de repente se encontraba frente a la nueva Basílica de San Pedro. Desde allí era llevado más allá del obelisco en el centro de la plaza hasta una serie de escalones que conducían a un pórtico frente a una serie de gigantescas columnas de mármol. Y a lo largo de su nave hasta el espectacular altar. En el friso que está en la parte superior de las paredes de la nave se pueden ver versículos de la Biblia que Jesús le dijo a Pedro inscritos en latín. El altar se encuentra sobre los restos de San Pedro y bajo la inmensa cúpula de Miguel Ángel. Cuando el Papa dice misa en la Basílica de San Pedro, se encuentra literalmente rodeado por esta inscripción en la base de la cúpula. Tu es Petrus, et superang Petra maidificabo ecclesia meam, et ibidabo claues regnica ilorum, que se traduce como Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Estas palabras proclaman la razón de ser de la iglesia. El carácter arquitectónico del interior se desarrolló principalmente en el siglo XVII bajo la dirección de Bernini, quien sucedió a Maderno como arquitecto de la Basílica en 1629. Para reducir la escala del vasto espacio debajo de la cúpula de Miguel Ángel, Bernini diseñó el baldaquino de bronce, un dosel protector simbólico sobre el altar mayor que se encuentra sobre la tumba de San Pedro. Para armonizar con la escala del crucero, el baldaquino se eleva a más de 28 metros de altura. Sus columnas de espiral no son una invención barroca, sino una versión a gran escala de las columnas de mármol que se ven a la altura del segundo nivel en los pilares del crucero. Estas columnas solían estar ante el altar de la antigua basílica. Se cree que las columnas en espiral originales fueron traídas por Constantino del Templo de Salomón en Jerusalén, por lo que su uso continuo aquí vincula a San Pedro con la Tierra Santa. En el enorme espacio de la basílica, el baldaquino marca claramente el centro espiritual de la iglesia que de otro modo parecería insignificante. La altura del baldaquino, equivalente a un edificio de nueve pisos, no resulta abrumadora desde la distancia debido a las grandes proporciones del espacio interior del templo. Más allá del baldaquino y enmarcada sobre el eje por sus columnas, se encuentra la obra culminante de Bernini en la basílica, la Cátedra Petri, o Silla de Pedro, un elaborado relicario de bronce construido alrededor del supuesto trono de madera del primer apóstol. La silla, ligeramente sostenida por cuatro figuras que representan a los doctores de la iglesia, aquellos hombres que establecieron la doctrina de la fe, flota sobre la cabeza del visitante contra un glorioso fondo, donde los rayos dorados emanan de un centro de alabastro brillantemente iluminado sobre el el cual se eleva la paloma del Espíritu Santo. Los muros interiores presentan un orden colosal de pilastras corintias, rematadas con bóvedas de cañón semicirculares de 46 metros de altura. Las paredes están revestidas con mármol y la cúpula está ricamente decorada con mosaicos. Bernini también fue responsable del pavimento, la decoración de los pilares y el diseño de cuatro agrupaciones escultóricas para altares y tumbas. El trabajo de Maderno avanzó rápidamente gracias a la colaboración de más de 800 personas trabajando simultáneamente en la basílica. Y para 1612, como se indica en la inscripción de la fachada, logró completar la ampliación de la nave y la fachada. Puedes observar en este dibujo lo que Maderno tenía en mente al diseñar la fachada. Muestra una relación entre la cúpula y el cuerpo de la iglesia y dos torres que la flanquean. Sin embargo, el dibujo está muy idealizado, porque la cúpula está hasta acá atrás y la fachada está en el frente. No hay forma de que alguien pueda ver la cúpula desde el ámbito del espacio inmediatamente frente a San Pedro. Además, los campanarios no se construyeron antes de la muerte de Maderno, y cuando Bernín intentó construirlos, la estructura de la fachada comenzó a derrumbarse, pues había calculado mal el peso de las torres. Bernini tenía una formación como escultor, no como arquitecto. Un arquitecto con más conocimientos de construcción podría haberse asegurado de que los cimientos fueran fortificados antes de intentar poner más peso en el sistema. 
tuvieron que detener la construcción de los campanarios y es por ello que cuando miras la fachada de San Pedro, las proporciones se ven un poco extrañas. Estaba destinada a tener unas torres que te darían una relación más ideal de base y altura, pero ahora la fachada se ve demasiado larga y extensa. De hecho aquí se puede ver que el rectángulo deseado por Maderno para estar flanqueado por estas torres habría sido un rectángulo áureo y habría otro rectángulo áureo llegando a la mitad de las torres. Un cuadrado perfecto unificando la parte superior de las torres con la fachada y un cuadrado que unifica toda la composición con la cúpula. Una geometría muy agradable que en cambio se convierte en algo excesivo. La estrategia de Maderno para la fachada era hacer que el centro fuera más denso y plástico, así como comprimir las columnas hacia el final de la figura del templo. De modo que cuando veas una proyección ortográfica de la fachada, las columnas comiencen a retomar el ritmo que obtendrías en un dibujo en alzado de algo redondo. Y en este caso es el dibujo del Tempieto de Bramante, uno de los edificios más influyentes del Renacimiento. La basílica fue finalmente consagrada en 1626, pero todavía necesitaba un patio de acceso. La antigua basílica tenía un patio, que era esencial para realizar varios ritos y celebraciones, incluyendo bendiciones o días festivos especiales en los que el Papa salía a saludar a la multitud. En el centro de la actual Plaza de San Pedro se encuentra la contribución de Sixto V a la configuración del espacio en el frente de la basílica, el obelisco vaticano de 25 metros de altura, que se instaló allí en 1586. Este era el obelisco egipcio intacto más grande trasladado a Roma durante el imperio. Se desconoce cómo los antiguos romanos solían transportarlos, pero la presencia de varios fracturados indica que sus métodos no siempre tuvieron éxito. Este obelisco estaba originalmente situado en el centro del Circo de Nerón. La tarea del arquitecto de Sixto V, Domenico Fontana, fue trasladarlo unos 240 metros hasta su nueva ubicación en el centro de la piazza. Todo ello sin quebrar la piedra ni dañar su tallado. Su solución al problema consistió en encerrar el obelisco en un marco protector de madera, transferirlo a una posición horizontal por medio de cuerdas y poleas que estaban controladas por la acción coordinada de hombres y caballos, y luego moverlo sobre rodillos al nuevo sitio. Cuando se levantó el obelisco frente a San Pedro, todo el colegio cardenalicio y la ciudadanía de Roma acudieron a presenciar el espectáculo. Barricadas mantuvieron a los curiosos a una distancia segura y se impuso un silencio absoluto durante las etapas críticas del proceso para que los trabajadores pudieran escuchar y responder correctamente a las señales de Fontana, dadas por una trompeta y una campana. Y lo erigieron casi en el lugar correcto. Como puedes ver, está casi en el centro, pero no exactamente. Después de haber reubicado con éxito el obelisco del Vaticano, Fontana recibió el encargo de reubicar tres obeliscos más pequeños en Roma, los que se encuentran hoy en la Piazza del Popolo, en San Juan de Letrán y en el ábside de Santa María la Mayor, fueron colocados por Fontana. Para la Plaza de San Pedro, Bernini implementó una estrategia ingeniosa. Coloca el centro de la plaza no inmediatamente adyacente a la iglesia, sino que utiliza la ubicación del obelisco como el centro de un espacio ovalado lo suficientemente lejos de la iglesia para que se pueda empezar a apreciar la cúpula. De esta manera, aunque se te haya negado la vista de la cúpula por la extensión de la nave, Bernini te coloca lo suficientemente atrás para que puedas ver la cúpula. Al desplazar el centro de la explanada tan lejos, se hizo posible leer la cúpula y la fachada juntas nuevamente. Los bordes del espacio trapezoidal se conectan con la fachada en el punto en el que habrían estado las torres del proyecto original de Maderno, enfatizando así la fachada de Maderno. Pero todavía hay un problema. Esto es lo más atrás que te puedes parar y aún mirar la fachada de San Pedro. Y solamente se alcanza a ver la parte superior de la cúpula. Y este tambor magistral, esta gran plasticidad de columnas agrupadas en este doble ritmo, olvídalo, necesitas estar al otro lado de Roma para poder verlo. No fue hasta el siglo XX cuando Mussolini abrió un camino a través de Roma que la Basílica de San Pedro fue conectada con el diagrama Sixtino de estas calles anchas y largas. Y si te paras al final de la calle, entonces podrás leer la fachada y la cúpula juntas, que es lo que realmente quieres hacer. Y si observas la relación entre la basílica y la plaza, casi parece como si la hubiera volteado. De modo que el lugar donde se encuentra el obelisco, de cierto modo refleja el lugar donde se encuentra la tumba de San Pedro debajo de la cúpula. Y estas escaleras que están frente a la fachada se convierten en una pieza de unión entre la iglesia y la plaza. Y si te paras en estos puntos específicos que están marcados en el pavimento, 
Las filas de columnas que forman la plaza se alinean de modo que solo ves una fila de columnas. Pero si estás caminando por el espacio, se siente como si caminaras en un bosque de columnas. Y mira también cómo Bernini termina el espacio de la plaza. Coloca la fachada de un pequeño templo romano al final de la columnata. Este es uno de los patios de acceso más nobles en Europa. Un espacio que abraza a los fieles. Y este es un dibujo hecho por Bernini donde muestra su concepto para la columnata. En sus propias palabras, pretendía representar los acogedores y maternales brazos de la Santa Madre Iglesia. Si quieres entender mejor cómo es que la Basílica de San Pedro se integra en el tejido urbano de Roma, te recomiendo que vayas a ver mi video explicando la ciudad de Roma. Espero que esta información te haya resultado útil. Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.